FM 89.1 Radio Universidad. Hola Gonza, muy buenos días, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo andan? Buen lunes. Bien, 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 bien. Gracias. ¿Cómo te llevas con los lunes, Gonza, vos? ¿Bien? La, la verdad que bastante bien, sí, sí, no, no, no tengo drama, no tengo drama. Eh, me, me gusta el laburo, así que... Por suerte sos, hago el laburo que me gusta, así que... Sos como todo, yo. Todo bien, no, todo, yo obviamente, digo... a veces está la fiaca lógica de, claro. de arrancar la semana, pero eh, no, todo bien, todo claro. bien. Claro, yo, yo pienso igual, ¿eh? Yo, a mí me gusta, el lunes es un gran día, y a veces, por como me tienen... ¡Ay, se hace ¿Qué dice? Ay, Como me tienen en casa, espero que llegue el lunes para descansar. <risa> <risa> Hoy te tengo que arreglar esto, que la huerta, que tenemos que ir allá que tenemos que venir acá, familia numerosa del otro lado, claro. familia numerosa siempre hay un cumpleaños, viejo claro. siempre hay un cumpleaños no puede ser eso sí, no, no. El, la abrumadora vida social sí eh, chiques, ustedes, antes de ponerse de novios pregunten o de novias ¿cuántos hermanos, ¿cuántos hermanos tiene? <risa> importantísimo <risa> importantísima pregunta porque no vayas a hacer cosas que lo que parece un chape casual termina siendo no tu, tu marido, tu marida, ¿no? Este, y bueno, y familia. Tiene siete, ¿Cómo? Hermanos, ¿Cómo ¿Tiene siete hermanos con dos sobrinos cada uno, no tenés fin de semana libre, negro. No, Chata. por supuesto. Bueno, ¿qué onda este lunes de huerta, Gonzá? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, eh, veníamos hablando un poco de cómo, cómo arrancar la temporada de, de siembra de primavera a verano, ya estuvimos hablando de los almácigos estuvimos hablando algo de la chacra el otro día, eh, pero decíamos, bueno, esperar a esperar un poco, bancar un poco a sembrar eh, en forma directa al aire libre, porque todavía estuvo haciendo frío. Eh, seguimos un poco con la, con la tónica similar a la semana pasada, ¿no? El sábado, por ejemplo, en algunos en algunos lugares, eh, el o. Así que, Ajá, eh, 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 en realidad, ya suponemos las heladas van siendo más suaves. El otro día alguien me preguntaba fechas probables de las últimas heladas en Buenos Aires y tenemos fechas probables eh, hasta octubre en realidad. Pero eh, en general mucha gente ya empieza a sembrar al aire libre. Eh, ¿Cómo es? Eh, sobre todo y yo quería hablar un poco de las que van, las, las siembras directas, ¿no? Porque son plantas que las vamos a sembrar y va a ser más difícil es protegerlas del frío. Claro. Eh, cuando hablamos de la chacra, hablamos de zapallos, hablamos de choclos y de, y de chauchas. Esas mismas se pueden sembrar, por ejemplo, a veces es piola aprovechar el cerco de la huerta para que se trepen y para ubicar plantas altas. Eh, es como una, una, una buena ubicación. Eh, otras que van en siembra directa, que también son sensibles al frío, todas las parientes de los zapallos, eh, zapallitos, suchinis, eh, pepino, melón, sandía, todas esas también, mates y esponjas, que también son parientes Bien. muy cercanos. Sí. Eh, me, me mató la sandía como pariente de zapallo, no quise interrumpir, pero, pero bueno, porque, me, 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 porque soy un tonto, porque me sorprendí, porque, ah, porque no sé eh, nada sobre no, esto. No, pero... son, son, la verdad que son, sí, son parientes como muy cercanos. Mira. Eh, eh, algunas de estas inclusive son eh, más amantes del calor que los zapallos, ¿no? Claro. Sandía es una de ellas, claro. mates y esponjas y demás son plantas que les gusta mucho el calor. También a veces hay gente que le hace pequeñas protecciones, ¿no? Tradicionalmente en Buenos Aires, por ejemplo, se hacían, se le hacían como una cartita de indio a los zapallitos, sí. pero de paja. Claro. Eh, con la abertura, con la puerta de la casita, igual igual que una cartita triangular de, de los indios de Norteamérica, sí. eh, con la abertura hacia el norte. Entonces eso le, cuando ay, tenés las últimas heladas que son suaves, permite proteger a la planta eh, del, del frío que viene más del lado del sur eh, y recibir el sol y el calorcito del norte. Eso se usaba mucho en una época. Eh, nada, es, es, es medio ir haciendo un malabarismo en esta época porque uno está con ganas de sembrar y de aprovechar todo, toda la temporada de cultivo de primavera a verano, pero a la vez 
corres algún riesgo de, claro. que, de que te caiga una helada y tener problemas. Sí, y sobre que... todo, a, a, a mí me gusta, a ver, me gusta más lo que se cosecha en verano que en invierno. ¿No? Entonces estoy como, como con ganas claro, que llegue, las expectativas. Claro, como que llegue esa cosecha de verano que, que lo que cosecho finalmente, las frutas que aparecen en verano, las verduras también, eh, como que me gustan más, ¿viste? Entonces, sí, eh, en realidad no, no, lo, no es algo personal, es muy cultural. Claro, Tenemos ser. muy metido en nuestra cultura, en lo que nos gusta, en nuestra alimentación, muchas hortalizas que son de primavera-verano. Sí, sí, sí. Eh, eso es así... Por eso, además, el laburo es más agradable al aire libre y demás. Entonces, claro, es también. normal que, que mucha gente se vuelque más a la siembra en esta época por el gusto de las cosas que consumimos y por, por lo, lo que más agradable el laburo al aire libre. Claro, eh, es cierto. Ahora queda cuenta? cool, ¿no? Decir, bueno, ayer estuve en la huerta el domingo. Claro, ¿no? estuve y haciendo dicen, huerta. Qué lindo, disfrutando del sol y del día, ¿no? Lo decís en julio con 5 grados bajo cero y todos terminan como diciendo... Ah, es ¿no? un, sos un extraterrestre. Claro, sí, sí, que claro. es lo más livianito que te pueden decir, ¿no? Extraterrestre. Sí, 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 sí. sí. sí eh, bueno, en realidad, bueno, ahí, ahí, ahí hay un tema de la moda, de la huerta. También. Eh, yo, yo creo que alguna vez comenté, yo no soy muy, muy partidario de las modas, ¿no? Mm. Eh, por eso valoro el Pro Huerta, es un programa que existe hace tantos años, más allá de las modas. Eh, porque eso nos va permitiendo ir, de algún modo, haciendo cultura, hacer una huerta, que no sea que no sea una moda, sino que se vaya convirtiendo en algo como un hábito, como algo habitual. Mm. Ay, ¿se y, cortó? y se cortó, y se cortó. Bueno, sí, bueno, se cortó. Este, se cortó. Le mandamos un beso a Gonza París, eh, que nos trajo un poco, este, una vez más, a la Pachamama, al aire del 89.1, la huerta. Yo la verdad que tenemos, tengo huerta ¿no? en casa y, y está buenísimo, ¿eh? está buenísimo. Eh, lo hemos repetido hasta el cansancio, pero los, los sabores son otros. no. Este, también lo que comes, porque vos sabés... Cómo, cómo regaste esa de huerta, dónde, de, dónde cómo, los, claro, los traes, claro. de dónde de dónde viene, hacia dónde va. La verdad que, que es muy interesante. Y una vez que acomodaste un poco todo, uh -huh. no esto igual lo digo de oído porque lo hace más y no lo hago yo, eh, la mayoría de las veces ya la huerta va sola. Claro, Camina va sola. Va sola si le prestas atención a todos sí. estos detalles que te da que nos da Gonza, ¿no? mira yo me siento a tomar mate, ¿no? Meto este el dedito en la, en la manguera y sí. de a tres Metro, la riego y me hago el canchero mientras tomo mate sentado en la reposera. ¿O oh, no, Gonza? Es así. <risa> che, se cortó yo ni, ni sé dónde quedé. Me quedé hablando solo. Estabas hablando, hablando del, pro huerta, del Pro Huerta, de que no sea una ah, moda. No, bueno, eh, nada. Eh, yo valoro mucho, les decía, el Pro Huerta, pues un, como tú tiene tanta continu continuidad hace tanto tiempo, nos permite... Eh, ir de algún modo haciendo hábito ¿no? con la con la siembra, que no sea una cuestión de una moda, sino que sea un hábito, que sea algo más continuo. Eh, no, y lo último que había empezado a hablar, que me, me quedé hablando solo, eh, tener en cuenta que algunas especies de primavera-verano, eh, que se pueden sembrar en primavera-verano, que no sufren con el frío. Entonces ponele perejil, radicheta, podemos sembrar rúcula también ahora, eh, son especies, algunas variedades de zanahoria, son especies que no necesitan protección contra el frío. Entonces, claro. las podemos, esas sí, las podemos sembrar sin drama, sin ningún tipo de, de cuidado especial. Bien. Para, para los ansiosos. Sí, para los ansiosos, sí. Y para los que no tienen que levantarse a las 3 de la mañana a ponerle el toldito claro. ¿no? al, al, al invernadero que, la protección. Que, que hacemos. Me ha pasado, lo he contado no, y se cortó de nuevo. Eh, ya está, Leo, ya está, le mandamos un sí, beso, un abrazo. Sí, sí, sí. Eh, me ha pasado en más de una oportunidad, ¿no? Este, sentir una mano en el pecho que me dice, Tabito, la está huerta, lloviendo. La huerta. ¿Y qué querés que haga? La huerta. Oh, <risa> da. Salir en calzones, imagínate. Julio, Frío, cuatro y media de la helado. mañana, se me escapan los perros. Tengo... Y ya está, me arruinaste sí, sí. la noche, viejo. Claro. Pero después me como una ensalada de zapallito Con gusto y rúcula. De, ver, de verdad. Oh, hermoso. Lo saludamos a Gonza, ¿está? Sí, bueno, bueno, Gonza, te sí, saludamos. Estoy, estoy, lo que pasa es que estoy, estoy viajando y se ve que se va la claro, señal, algo claro. pasa. No te preocupes. Eh, te, te saludamos, gracias y será hasta el próximo Abrazo grande. Lunes. Abrazo Nos grande. Nos vemos. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 891. Siempre cerca.